ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ನೀಡ್ ಸಪ್ಲಿಕ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಇದ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ಥರನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಗಡಿಯಾರದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕುನೂರಿಂದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದ ತಗೋಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೂರಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಚೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಫೈ ಥರನೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ವೈಫೈ ಥರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬ
ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿತ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ ಬಟನ್ನ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋರು ಫರ್ ಅವರ್ಸು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಇದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ನ ಒಂದು ಸಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ಡೋರ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ತೋರಿಸೋದು ಇಂಡೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು